ராஜலட்சுமி எடுவர்ஸ் இது ஐடி கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ற ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மார்க்கெட் டிமாண்ட் கோர்சஸ் எதுதெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா பைத்தான் ஜாவா பேசிக்ல ஆரம்பிச்சு அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் போறாங்க அண்ட் இது கூடவே டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் பினான்ஸ் இப்படி பல கோர்சஸ் உள்ள இருக்கு அஃபோர்டபிள் பிரைஸ் வித் ஜீரோ பர்சன்ட் இஎம்ஐ வீக் டேஸ்லயோ இல்ல வீக்லயோ உங்களுக்கு பிளெக்சிபிளான டைம்ல இங்க நீங்க படிச்சுக்க முடியும் தமிழ்லயும் சேர்த்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க ரெசிம் பில்டிங் பத்தியும் ஃபுல்லா அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்கும் உள்ள இருக்கு நான் சொல்றேன் ஒரே காரணத்துக்காக நீங்க கண்ண மூடி இதுல போய் சேர வேண்டாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ராஜலட்சுமி எடுவர்ஸோட லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி முழுமையா நீங்க தெரிஞ்சு முடிச்சு நீங்க சாட்டிஸ்பை ஆனா மட்டும் இந்த கோர்ஸ் எடுங்க வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் ரோஹித் சர்மா த ஹிட் மேன் நம்பிக்கைன்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அறிஞ்சல் பொருள்னா அது ரோஹித் சர்மான்ற பேர் தாங்க இருக்கும் இந்த ரோஹித் குருநாத் சர்மா இருக்கார்ல இவர் இந்த வேர்ல்ட் கப்பாக அடித்த கையோடு எந்த அளவுக்கு எமோஷனாக பிஹேவ் பண்ணார் அட் த சேம் டைம் அவர் கடந்து வந்த கிரிக்கெட் வாழ்க்கை அனுபவங்கள் இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் ரோஹித் சர்மா இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் முடிஞ்சதுமே இப்படி தாங்க இருந்தார் அந்த காலத்தில் இந்த மஞ்சாடி ஃப்ளாட்டாக படுத்து அந்த களத்தை போட்டு கைகளால் குத்தி கண்ணீர் வடித்து அவ்வளோ வழி உள்ளே இருந்திருக்கு மனுஷனுக்கு ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு எமோஷனாக பிஹேவ் பண்ணுறாருன்னா செஞ்சுருக்க சாதனை அவ்வளோ பெருசு கிரிக்கெட் என்ன தான் டீம் ஸ்போர்ட்டுன்னு சொன்னாலும் கூட இந்த கேப்டனாக ஒருத்தர் வழி நடத்துகிறாரில் அவர் எடுக்கிற முடிவுகள் ஒவ்வொரு போட்டியோட அந்த டீம் சார்ந்த முடிவு இருக்குல்ல அதுக்கு காரணமாக அமையும் நல்ல டிசிஷனை கேப்டன் எடுத்தார்னா நமக்கான பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரும் ஒருவேளை சொதப்பரமான ரிசல்ட் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன சொல்லலன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வேர்ல்ட் கப்பை நாம் அடிச்சிருக்கோல அதுக்கு பிரைமரி ரீசனாக ரோஹித் பாயை சொல்லாமல் வேறு யாரை சொல்ல முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் உலக கோப்பை இது வரைக்கும் ஜெயிச்சு கொடுத்துருப்பாங்கள நம்ம இந்தியன் டீமுக்காக முத முதல்ல அதை பண்ணது கபில் தேவ் விதையை போட்ட கேப்டன் அதுக்கப்புறம் அதை அடுத்த இடத்து பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மகேந்திர சிங் தோனி எவ்வளோ பெரிய விதை இது வரைக்கும் அந்த விருட்சத்தை அசைக்கவே முடியல பாருங்கள் கோப்பைகளோட எண்ணிக்கையை அந்த மனுஷன் கையில் மட்டுமே ஐசிசி மேஜர் ஈவெண்ட்ஸில் ஒரு கேப்டன் வராருனா ஆப்போசிட் டீமுக்கு நைட்மேராக இருக்குன்னா அது தோனி தலைமையிலான அந்த இந்தியன் டீம் தான் தோனி கண்டெடுத்த அடுத்த ஒரு பெரிய வைரம் தான் ரோஹித் சர்மா ஆரம்ப கட்டத்தில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு சான்ஸே கொடுக்க வேணான்னு பல சீனியர் பிளேயர்ஸை ஒதுக்க சொன்னாங்க ஆனால் தோனி தன்னோட ஸ்டாண்டில் தெளிவாக இருந்தார் ரோஹித்துக்கு டேலண்ட் இருக்குது நான் தொடர்ந்து வாய்ப்பு கொடுப்பேன் என் கேப்டன்சி கீழே அந்த பையன் விளையாடுவான்னு தொடர்ந்து வாய்ப்புகளை கொடுத்தாருங்க அதோட விளைவு இன்னொரு வேர்ல்ட் கப் இந்தியாவுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த லெஜெண்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்க அந்த லெஜெண்டை பற்றி ஸோ கபில் தேவ் எம் எஸ் தோனி ரோஹித் குருநாத் சர்மா மூணாவது அந்த பட்டியலில் தலைவி அணிஞ்சிருக்கா அப்படி இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்கான ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ண படிச்சில அப்போ பல பேருமே ரோஹித் சர்மாவோட முடிவை எள்ளி நகையாண்டாங்க பேர் சொல்ல விரும்பல ஆக்சுவலாக நாமளே இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் யார் யார் என்னென்ன சொன்னாங்க ரோஹித்தோட டிசிஷனை பற்றின்னு சொல்லிட்டு அதாவது எதுக்கு நாலு ஸ்பின்னர்ஸு நாலு ஸ்பின்னர் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க மற்ற டீம்லாம் பர்ஃபெக்டாக டீமை செலக்ட் பண்ணி வராங்க ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ணி ஆனால் இந்தியா டீம் என்ன இப்படி இருக்குது நாலு அந்த பசங்க வச்சு என்ன பா பண்ண போகிறீங்க ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் போதாதா அது இதுன்னு என்னென்னமோ ஏக அவசரங்கள் பேசினாங்க குப்பை டீம்னு சொன்னாங்க அவர் சொன்னது யாருன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் குப்பை டீம்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அதே இந்தியன் டீம் தான் இப்போ வேர்ல்ட் கப்பை நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வருது ஆக்சுவலாக ரோஹித் அவர்கள்கிட்ட ப்ரெஸ் மீட்டில் கேட்டிருந்தாங்க சார் எதுக்கு சார் அந்த நாலு ஸ்பின்னர் அப்படின்ட்டு அப்போ ரோஹித் அவர்கள் சொன்னது இந்த கேள்விக்கு நான் இங்கே பதில் சொல்ல விரும்பலைங்க சொன்னால் அது சப்பக்கட்டு கட்டுறா மாதிரி இருக்கும் மேட்ச் நடக்கல அந்த காலத்தில் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ புரியல இப்போ புரியுது பாருங்க ஒரு போட்டியில் கூட தோற்காமல் கப் அடிச்சுருக்கோம் எவ்வளோ பெரிய சாதனை இந்த சாதனை ரோஹித் சர்மா கடந்து வந்த பாதை இருக்குல்ல அதை நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்தாலே போதும் ஏ நம்மளுக்கு என்ன லைஃப்பில் பெரிய கஷ்டலாக இருக்குது நம்மளால மேலே வர முடியும்ப்பா அப்படின்ற பெரிய உத்வேக நம்பிக்கை உங்களுக்கு பிறக்கும் சோத்துக்கு வழி இல்லாத ஒரு ஆளாக தான் இருந்த ரோஹித் தெரியுமா அவங்க குடும்பம் ஃபினான்ஷியலாக அவ்வளோ ஸ்ட்ரக
டு பி ஃப்ராங்க் எல்லாருமே இன்ஸ்பைர் ஆவீங்க பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா பல பேரை நினச்சிட்டு இருக்கிறது ரோஹித்ரா என்ன கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்க போகிறாரு நல்லா பணம் கொழிச்ச குடும்பத்தில் பிறந்திருப்பார் அப்படியே ஈஸியாக மேலே வந்திருப்பார் அவர் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பல இடங்கள் ஆட்கள் இருக்குமே அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் உண்மை அது கிடையாது மனுஷன் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டுருக்கா அப்படி ரோஹித் சர்மா அந்த உண்மை எத்தனை பேர் தெரியும்னு தெரியல இப்போ தெளிவாக அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் குருநாத் பூர்ணிமா இந்த தம்பதிக்கு பிறந்த மகன் தான் நம்ம ரோஹித் சர்மா குருநாத பொறுத்த வரைக்கும் ஆக ஓகலாம் சம்பளம் கிடையாதுங்க அந்த குடும்பம் நடத்துறதே கஷ்டப்படுற அளவுக்கு லோ இன்கம் இந்த ஒரே ஒரு நபரோட சம்பாத்தியத்தை வச்சு தான் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையே ரன் பண்ணணும் ரோஹித்தை வளர்க்கறதுக்கு அந்த குடும்பம் கஷ்டப்பட்டுருக்கு ஒரு கடத்தில் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு ரோஹித்தோட தாத்தா பாட்டி இருக்காங்கள அவங்க ரோஹித்தை அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க நாங்களே பையனை வளர்த்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க வளர்ப்பில் வளர்ந்தவர் தான் நம்ம ரோஹித் சர்மா காரணம் பண சிக்கல் வீட்டில் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு காசு பெருசாக இல்லை அண்ட் ரோஹித்துக்கு விஷால்னு ஒரு தம்பி வர இருக்கா அப்படி இந்த விஷயமும் பல பேருக்கு தெரியாது நைன்டீன் நைன்டி நைன் மிக முக்கியமான வருஷங்க ரோஹித்தோட வாழ்க்கையில் என்ன ஆகுது நம்ம ரோஹித்துக்கு இந்த ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் இருக்குல்ல இதெல்லாம் விளையாடி விளையாடி பெரிய கிரிக்கெட் விளையாடணும் அந்த கட்டப்பாடுன்னு சொல்லுவோம் பாரு நம்ம அப்பெல்லாம் அந்த டைமில் அந்த மாதிரி கிரிக்கெட் விளையாடணும் ஆசை அவருக்கு வந்திருக்கு அந்த டைமில் அந்த கிரிக்கெட் கேம்ப் ஒன்று நடந்திருக்கு அதில் ரோஹித் சர்மா சேர்க்கப்படுறாரு வேறு யார் மூலமாக உள்ளங்க அவரோட அங்கிள் மூலமாக சேர்க்கப்படுறாரு இவரோட அங்கிள் மட்டும் இந்த விஷயத்தை பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் நமக்கு ரோஹித் சர்மா கிடச்சிருக்கவே மாட்டார் இதுக்கெல்லாம் மேலே ஒரு பர்சன் இருக்கார் தினேஷுங்க தினேஷ் லாட் அவரோட பேர் இவர் தான் நம்ம ரோஹித் சர்மாவோட கோச்சு அந்த கேம்பை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரா ஏன்ப்பா உங்ககிட்ட இயற்கையாகவே கிரிக்கெட் திறமை இருக்காமல் இருக்கு நீ இந்த ஸ்கூலில் படிக்காத இந்த சுவாமி விவேகானந்த் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இருக்குல்ல அதுக்கு நீ மாறிடு அங்கே நான் தான் ஃபுல்லாக கிரிக்கெட் எல்லாம் கோச் பண்ணுவேன் நம்ம கேம்ப் தான் ஃபுல்லாக அங்கே நீ அங்கே மட்டும் வந்துட்டா ஃபுல்லாக என்னோட சர்வலன்ஸ் கீழே வந்துடுவாப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரோஹித் உடனே சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா காசு இல்லைங்க அவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலில் வந்து படிக்கிறவங்களும் என்கிட்ட காசு இல்லைன்னு ஓப்பனாக உண்மையை சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்போ அந்த கோச்சுக்கு மனசு கேட்கலங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ரோஹித்துக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ரோஹித் அந்த ஸ்கூலில் போய் சேர்றாரு நாலு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு பைசா கூட செலவு பண்ணாமல் படிக்கிறாரு இவ்வளோ நல்ல மனசில் நீ பச்சா எனக்கு என்ன படிக்கலாம் எனக்கு என்ன நீ விளையாண்டா எனக்கு என்ன விளையாண்டா எனக்கு என்ன அப்படின்னு நினைக்காம ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி கொடுத்து அந்த பையனை உள்ளவர் ஊக்கப்படுத்திருக்காங்களா பெரிய விஷயங்க அதெல்லாம் யாரோ ஒருத்தர் லைஃப்பில் இது போல் வந்துடுறாங்களா எம்எஸ் தோனி லைஃப்பில் அந்த பிடி டீச்சர் இருந்தால் மாதிரி இவரோட லைஃப்பில் இவர் ஸ்கூலை மாறியாச்சு நாலு வருஷம் ஃபுல்லாக காசு கட்டாமையே ஃபுல்லாக ஸ்காலர்ஷிப்பில் படித்தாச்சா அதுக்கு நடுவுலேயே ஃபுல்லாக கிரிக்கெட் பயிற்சி ஹெவியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காருங்க நம்ம ரோஹித் சர்மாவை பேட்டராக தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவர் கிரிக்கெட் கரியர் ஆரம்பித்தது எப்படி தெரியுமா ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னராக தன்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த ரோஹித் சர்மா நாள்பட 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 நமக்கு இப்படி அடித்து துவைக்கிற ஹிட் மாடாக இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஒரு டைம் என்ன ஆயிருக்கு இவர் இந்த பயிற்சி நப்ப பவுலிங் போட்டு போர் அடிக்கிறப்பல பேட் எடுத்து சும்மா விளையாடுவாங்கள்ல அது போல் ஒரு சும்மா பேட் எடுத்து அங்கங்கே ரெண்டு மூணு ஷாட் அடிச்சிருக்காரு இதை ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்த தினேஷ் இந்த கோச் இருக்காரில் அவர் கவனிச்சுட்டே வந்திருக்காரு பையன் பேட்டிங் ஸ்டைலில் யூனிக்காக இருக்கு நல்லா பவராக அடிக்கிறானு இவனை நம்ம ஆஃப் ஸ்பின்னராக மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் பேட்டராக மாற்றினா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காரு அது வரைக்கும் அவர் டீம் எதனா மேட்சில் விளையாடுது அப்படின்னா கடைசியில் ஒரு எட்டாவது பேட்டராக தான் நம்ம ரோஹித் சர்மா களமிறகுவார் அதான் முன்னாடி பேட்டர்ஸ்லாம் காலியான பிற்பாடு விக்கெட்ஸ்லாம் விழுந்த பிற்பாடு பவுலர்ஸ் களமிறவாங்கள அந்த எட்டாவது ஸ்பாட்டில் இருந்திருக்காருங்க இதுக்கு பிற்பாடு அந்த கோச் முடிவு பண்ணாரில் பையனுக்கு பேட்டிங் வந்து கொடுக்கலான்ட்டு ஒரு ஒரு இடமா மேலே ஏழாவது இடம் ஆறாவது இடம் அஞ்சாவது இடம்னு வந்துட்டு ஒரு கட்டத்தில் நம்ம டீமோட ஓப்பனர் ரோஹித் தானு அவரும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ ஒரு டீம் செட் ஆகிடுச்சு ஸ்கூல் லெவலில் ஓப்பனராக ரோஹித்தோட பேரை உள்ளே வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கூல்ஸ்லாம் பேஸ் பண்ண ஒரு கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் ஒன்று ரொம்ப பெருசாக நடக்குதுங்க அந்த டோர்னமெண்ட் தான் ரோஹித் சர்மா மொதல் முறையாக அறிமுகமாகிறாரு ஓப்பனிங் பேட்டராக அறிமுகமான மொதல் மேட்ச்லேயே செஞ்சுரி அப்புறம் நடந்ததெல்லாம் என்ன வரலாறு தான் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியாக தெரியணும் எல்லாருமே கரைச்சி குடிச்சிருப்பேன் அந்த விஷயத்த அட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் இருந்த இந்த பர்சன் தான் இப்போ பல பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸுக்கு அட்ரெஸ்ஸாக மாறியிருக்கார் இவர் இது வரைக்கும் அம்பாஸ்டராக இருந்த அந்த பிராண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சியட்டு ஹாப்லெட்டு வாட்ச் பி
ஸோ இந்தியர்களை திரும்ப ஒரு முறை சந்தோஷத்தோட உச்சிக்கே கொண்டு போயிருக்காரா நம்ம ரோஹித் சர்மா இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபைனல்ஸில் ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நாம் சவுத் ஆப்ரிக்காவை பீட் பண்ணிடணும் ஏழுனாலே எம் எஸ் தோனி தான் நம்ம நினைவுக்கு வருவார் எம் எஸ் தோனியோட வளர்ப்பு தான் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரோஹித் சர்மா அவர்கள் அப்பேற்பட்ட ரோஹித் சர்மாவோட கேப்டன்சி இருக்குல்ல திறமையான கேப்டன்சி அதுக்கு கிடைச்ச பெரிய பரிசு தான் இந்த உலகக்கோப்பை இந்த கருத்தில் எனக்கு துளியாக மாறுதல் கிடையாதுங்க ஃபேக்ட் அது தான் பவுலர்ஸாக நம்ம ரோஹித் சர்மா ரொட்டேட் பண்ண விதெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபைனல்ஸில் வழக்கம் போல் அதுதான் இந்த வாட்டி உலகக்கோப்பை நம்ம பக்கம் வர்றதுக்கு பெரிய காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு நீங்கள் ஷார்ட்ஸில் அடிக்கடி ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு ரேஸ் மாதிரி தான் சம்திங் நடக்கும் ஒரு படத்தோட காட்சி தான் அப்போ ரெண்டு ரேசர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் ஜெயிச்ச ஒருத்தரை மட்டும் மக்கள்லாம் சூழ்ந்து பயங்கரமாக ஆரவாரமாக கொண்டாடுவாங்க இன்னொருத்தர் இருப்பார்ல இந்த ரேஸில் கலந்துக்கிட்டவர் அவர் ஒரு மாதிரி ஏக்கமாக மக்களை பார்த்துட்டு இருப்பார் என்னோடய திறமைக்கு அங்கீகாரமே கிடைக்கலன்ற மாதிரி அப்போ மேலே டவர் போயிடும் தாத்தா மட்டும் தொப்பியை தொட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணுவார் நீ வேறு லெவல்ப்பா சம்மர் ஸ்டஃப் உனக்குன்ட்டு அதை இவர் மட்டும் பார்த்துட்டு தேங்க்ஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு முகத்தில் பாவனை செஞ்சுருப்பாருங்க லிட்ரலாக இந்த மேட்சை பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு அதான் தோணுச்சு எல்லாருமே போயிட்டு ஒரு பக்கம் ஆகா ஓகோன்னு நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸை தூக்கி கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ராகுல் டிராவிட் இருக்கார்ல அவரையும் ரோஹித் சர்மாக்கு இந்த எல்லா வாழ்த்துக்களும் பெருசாக போய் சேரணுன்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்துச்சு அந்த தாத்தா தொப்பியை தொட்ட இடத்துல நாம் இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுங்க நம்ம இந்தியா உலகக்கோப்பை அடிச்சிருக்க இந்த நேரத்தில் என் மனசில் லூப்பில் ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு இசையும் ஒரு காட்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்சி படம் பார்த்துருப்பீங்க நானி நடித்த படம் நானே ரொம்ப லேட்டாக தான் பார்த்தேன் அந்த படத்தை ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு மூவிங்க கிரிக்கெட் லவ்வர்ஸ் அண்ட் பயங்கரமாக வாழ்க்கையில் பெருசாக சாதிக்கணும்னு விரும்புவீங்களே நீங்களாம் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம் அப்பேற்பட்ட படம் அதில் ஒரு ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் ஒன்று வரும் ரொம்ப முயற்சிக்கு பிற்பாடு அடுத்த கட்ட கிரிக்கெட் லெவலுக்கு போயிருப்பா அப்படி அந்த ஹீரோ அந்த ஒரு எமோஷனை வெளிப்படுத்துறதுக்கு பயங்கரமாக சத்தம் போட்ட ஒரு அழணும் அந்த ஆனந்த கண்ணீரை அப்படி ததம்ப வைக்கணும் அதுக்காக ரயில் சத்தத்தை ஒரு மாதிரி அதோட சத்தத்தில் மறைஞ்சி தன்னோட சத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த காட்சி அமைப்பு இருக்கும் அதில் பிஜேம் ஓடிட்டுருக்க மக்களே இன்னும் மனசில் லூப்பில் அதாவது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த காட்சியை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மியூசிக்கை பின்னாடி வச்சுட்டு அது மேலே ரோஹித் சர்மாவோட அந்த வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்ச பிற்பாடு கப்பை கையில் ஏந்திரத்துக்கு முன்னாடி அந்த மனுஷன் அழுத காட்சிகளாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் அப்படியே பேஸ் பண்ணி பார்க்கணும் போல் இருக்கு தனியாக எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் அடுத்து நான் அதெல்லாம் உட்கார நினைக்கிறேன் அப்படி ஓடிட்டு இருக்குங்க காட்சிகள் அப்படி தான் இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு என்ன மாதிரி அந்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களே குறிப்பாக நம்ம ரோஹித் பாயோட ரசிகர்களே இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்தவரை நம்ம எல்லாம் சிந்திக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க தோல்வி தான் வெற்றிக்கான முதல் படி இது ரொம்ப பழசு தான் ஆனாலும் உண்மை பழசுன்றதுனாலே உண்மையை புறந்தலிட முடியாதுல்ல தோல்வி தான் வெற்றியோட முதல் படி அப்படின்றத நம்பி உழைச்சிங்கன்னா நீங்களும் ரோஹித் தான் ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஓர் வேர்ல்ட் கப்பில் ஃபைனல்ஸ் போயிருந்தோம் அதில் தோத்துருந்தோம் அப்போ பல பேரும் பல நாடுகள் சார்ந்தே சொன்னது இதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் உலகக்கோப்பை ஃபைனல்ஸ்லாம் போயிட முடியுமா அப்படின்ட்டு இந்த அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே ஃபைனல்ஸ் போயிட்டு வேர்ல்டு கப்பே அடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இதுதான் சொல்கிறேன் இந்த மனுஷன் கம்பேக் கொடுக்குற மாஸ்டருங்க இப்படி தலை குனிஞ்சு இருந்தார் அந்த டைமில் ஆனால் இப்போ இந்த மனுஷன் தான் இந்தியர்கள் எல்லோரும் தலை நிமிர வச்சுருக்காரு ஸோ கடினமாக உழைங்க இவர் மாதிரி கம்பா கொடுக்கறது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க தோல்வியை கண்டு தோண்டு போயிடவே போயிடாதீங்க அடுத்த ரோகியை தான் நீங்கள் மேலே வரலாம் இந்த கப் அடித்த இந்தியா இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் வாழ்த்துக்களை பதிவு பண்ணிப்போம் இன்னொரு பக்கம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அவங்க டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்துகிறாங்களே செம்ம டஃப் கொடுத்தாங்க நம்மளுக்கு அவங்களுக்கும் பாராட்டுகளை பதிவு பண்ணிப்போம் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பர்பாகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்கேங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி